गुड इवनिंग स्टूडेंट सुनाव टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्गरेंस यू कैन से दैट द कॉन्गरेंसी ओके गाइस सो स्वर्गाम समता सुना होगा आप लोगों ने जो हिंदी बोर्ड वाले हैं हिंदी मीडियम वाले हैं तो मैं दोनों में मिक्सअप रखता हूं ताकि दोनों के काम ये चीजें आ सके तो आपको पता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कॉन्गिनेंसी होती क्या है पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में उठता है कि कॉन्गिनेंसी है क्या चीज हर एक हमारे मन में प्रश्न उठता है कि कॉन्गिनेंसी है क्या जैसे हम बोलते हैं दीज आर दी कॉन्गोरेंट फिगर दीज आर दी सिमिलर फिगर ओके गाइस दीज आर दी सिमेट्रिक फिगर सो व्हाट यू मीन बाय दी कॉन्गोरेंट फिगर जो पहला प्रश्न है कि कॉन्गोरेंट फिगर का मतलब क्या है तो मैं आपको बता देता हूं कि कॉन्गोरेंट फिगर का बेसिकली जो मतलब होता है वो ये होता है कि वो जो दो फिगर है वो अलग एक ही चीज है सेम सेम एंड साइज ओके वेन टू फिगर और ऑब्जेक्ट इन दी ज्योमेट्री है दिस सेम साइज एंड सेप जब ज्योमेट्री में जो दो फिगर है या ज्योमेट्री में जो दो फिगर फिगर मतलब ऑब्जेक्ट फिगर कुछ भी है अगर उनका सेप और साइज क्या है सेम सेप और साइज क्या है सेम है तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है दे आर कॉमोरेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इन दो मार्कर को देखिए मार्कर देखेंगे आप तो आपको लगता है इनमें आपको डिफरेंस बताना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इन जनरल हम कह सकते हैं कि दीज टू मार्कर आर कॉन्ग्रेंट ओके गाइस अगर मान लीजिए मैं हूं तो कॉन्ग्रेंसी में होता क्या है जैसे मान लो ये चीज है ये ऐसा है तो इसको ऐसा रख दिया अब क्योंकि अगर ऐसे ही रखा हो तो आदमी को पहचानने में क्या होती है आसानी होती है ये कॉन्ग्रेंट है लेकिन मान लो मैं ऐसा रख रहा मैंने इसको ऐसा रख दिया कैसा इसको ऐसा रख दिया सो इट मीन्स वर्ड ना यू हैव अ प्रॉब्लम To decide कि whether these two figure are congruent or not कि ये दोनों figures सर्गांत सम होंगे कि नहीं होंगे दिक्कत आती है तो congruency basically है क्या congruency है कि when we have the same shape and size जब figure की क्या shape और size क्या हो same होता है लेकिन वो क्या है उसका orientations उसके shifting उसका reflection कुछ अलग दिखाते हैं तो उससे हम confusion में आ जाते हैं कि यार ये एक जैसे हैं कि नहीं क्योंकि हमें आदत है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ मेरे बगल में बिल्कुल मेरे डिट टू डिट खड़ा कर देंगे तो आप आसानी से पहचान जाएंगे मेरे को लेकिन अगर वही आदमी मेरे जैसा है और उसको मैं थोड़ा सा क्या कर दूं उसके बालों का हेयर स्टाइल ऐसा कर दूं वैसा कर दूं जबकि वो सब कुछ मेरे जैसा होगा तो वो आपके लिए दोनों को आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा दैट इज मुश्किल हो जाएगा तो कॉन्गोरेंसी का मतलब क्या है कि वेन टू फिगर और ऑब्जेक्ट इन ज्योमेट्री है सेम सेप एंड साइज ओके वैन When two figure or object in geometry, when two figure or object in geometry have the have the same shape and size. Okay, guys. So we can say that the सेम सेप एंड साइज और इफ वन हैज अ सेम सेप एंड साइज मतलब इन दोनों का क्या है सेप और साइज जो है दोनों का क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे मैं हमेशा मानता हूं कॉन्ग्रेंट क्या है ये जैसे आपका मिरर है मिरर दर्पण क्लियर है गाइस दिस इज मिरर यू है सो मिरर के अंदर आप देखते हैं तो आप ही तो दिखोगे आप ही दिखोगे तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज भी होते हैं मतलब जैसा मैं हूं वैसे तो दिखूंगा मैं दर्पण के अंदर तो उसको क्या कहते हैं एक दूसरे का मिरर इमेज भी होते हैं जो कॉन्ग्रेट फिगर होते हैं दे आर मिरर इमेज ऑफ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ओके गाइस यानी जो कॉन्ग्रेंट होते हैं सेम सेम एंड साइज एज अ मिरर इमेज ऑफ Each other, एक दूसरे का मिरर इमेज ही है वो उसका दूसरा जो हमको दिखता है तो बेसिकली ये जो कॉन्ग्रेंसी वर्ड आता है इसको आप इक्वल भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो इक्वल अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे फॉर एग्जाम्पल ये एंगल है फोर्टी फाइव एंड दिस इज एंगल फोर्टी फाइव तो आप क्या बोलते हो मान लीजिए दिस एंगल इज ए बी सी ओके एंड दिस इज वी है आप क्या बोलते हो 
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ ऐसे तो दिखते हो आप दिखते हो ना या अगर आप इसका नाम ए रख रहे हैं और इस एंगल का नाम बी रख रहे हैं तो आप क्या लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ऐसे तो बोलते हैं बट यू कैन से आप ऐसे भी कह सकते हो कि दिस एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस एंगल एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी यानी टू एंगल आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव अ सेम मेजर समझ में आ रहा है आपके पास क्या बोल रहा हूं मैं टू एंगल आर टू एंगल आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव इफ दे हैव इफ दे हैव सेम मेजर इफ दे हैव सेम मेजर ओके गाइस दो एंगल जो होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे अगर उनका एंगल क्या हो मेजर क्या होगा सेम हो जाए दो सर्कल दो सर्कल सेम होंगे अगर उनका डायमीटर क्या हो जाए द टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम डायमीटर दो सर्कल जो होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे अगर उनका डायमीटर क्या हो जाए सेम हो जाए टू साइड टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम लेंथ टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट होंगे इफ दे हैव सेम लेंथ मतलब समझ में आ रहा है कि दो लाइन सेगमेंट जो है दो रेखाखंड एक दूसरे के स्वर्गान सब होंगे कब जब वो दोनों क्या होंगे बराबर लेंथ के होंगे तो यानी बराबर की जगह आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो कॉन्ग्रेंट वर्ड यूज कर रहे हो तो कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या हुआ कॉन्ग्रेंट का मतलब है डेट टू डेट किसमें सेप में साइज में एक जैसा होना बिल्कुल सेम होना वही क्या होता है कॉन्ग्रेंट होता तो दिस इज दी बेसिक आइडिया अबाउट दी कॉन्ग्रेंट फिगर या स्वर्गान सम जो ऑब्जेक्ट्स uh, होते हैं उनके बारे में ये तो हो गया बेसिक आइडिया नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल जो हम ट्रायंगल जो हमारे सिलेबस में है सिक्स सेवन एट नाइन टेन बड़ी क्लासेस में भी पूछा जाता है आपसे रेन्यूर इन इंटरव्यू समवेयर सो दे केन आस्क यू क्वेश्चन अबाउट दी कॉन्ग्रेंसी ऑल्सो ओके गाइज सो क्लियर होगा ना द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव अ सेम डायमीटर टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव अ सेम लेंथ उनकी जो लेंथ है अगर सेम हो जाएगी तो वो भी क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रेंट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्ग्रेंसी ऑफ अ ट्राइंगल जो हमारे बेसिकली वी हैव इन अवर सिलेबस यानी स्वर्गान क्षमता त्रिभुजों की स्वर्गान क्षमता ठीक है गाइस तो कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल तो बेसिकली यू नो दैट कि कितने तरीके से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो मैं पहले आपको बता देता हूं कंडीशन नंबर वन अगर आप कंडीशन नंबर एक लगाए दैट इज साइड एंगल साइड कंडीशन ठीक है तो देखिए साइड एंगल साइड क्यों कह रहा हूं मैं कि मैं आपको कह रहा हूं मान लीजिए आपको मैं कहता हूं कि यार ये ट्रायंगल है कोई भी ट्रायंगल है इसके साइड फील्ड का आपको पता नहीं है ऐसा ट्रायंगल है क्लियर है और मैंने सिर्फ एक एंगल इक्वल दे दिया दिस इज एंगल इक्वल दे दिया आपको बाकी तो आप कह सकते हो कि ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे सिर्फ इस एक एंगल के बेस पर नहीं कह सकते लेकिन अगर मैं कहूंगी ये साइड भी ये साइड भी इक्वल है ये साइड भी इक्वल है ये साइड भी इक्वल है तो अब देखो जरा अगर लॉजिकली आप देखोगे तो भैया ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई ये एंगल इस एंगल के इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट तो भाई अगर ये फोर्टी फाइव खुला है तो इसके सामने जो मुंह खुला होगा तो वो साइड और ये भी फोर्टी है तो इसके सामने जो मुंह खुला होगा वो बराबर तो होगा फोर्टी की वजह से क्योंकि फोर्टी उतना ही साइज तो लेगा तो वो पूरा क्या हो जाएगा एक जैसा हो जाएगा समझ में आ रहा है इस प्रकार से कॉन्ग्रेंसी की क्या बनी है कंडीशंस बनी है जो कॉन्ग्रेंसी की कंडीशंस बनी है वो इस तरीके से बनी है तो यानी वो ऐसा नहीं कि किसी एक कंडीशन से पूरा हो जाए तो उस तरीके से हमने इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगलों के बारे में अलग अलग तरीके से सोचा कि यार ऐसे भी ये दोनों एक जैसे दिख सकते हैं यार इस कंडीशन में भी ये दोनों एक जैसे दिख सकते हैं इन दिस कंडीशन दे केन लुक लाइक अ सेम फिगर यानी जितनी कंडीशन में वो एक जैसे दिख सकते हैं वही तो सारी कंडीशंस क्या हो जाएंगी दैट इज कंडीशन फॉर दी कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल यानी दो ट्राइंगलों की स्वर्गान समता के लिए कंडीशंस क्या क्या हो जाएंगी तो पहली कंडीशंस भी आर एस ए एस अब इसमें मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दू कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है साइड का और वॉटेस का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइड एंड वॉटेस इज वेरी इंपॉर्टेंट 
while you are going to decide ki whether this figure is congruent to this yani ye triangle iske kon kis tarike se main samjhata hu aapko jaise ye side angle side hai okay so for example this is triangle we have ye triangle hai mere paas abc okay guys and then second triangle we have second triangle we have daf clear hai so now what the side angle side okay so this ye a this is and then this angle and then this angle and this side is equal to this side ab ye koi compulsion nahi ki idhar se hona chahiye agar ye side hai to ye bhi ho sakti hai fir ye side hai to ye bhi ho sakte hai aur inke corresponding hai aisa bhi ho sakta hai ki ye side ye side ye side ye side aur ye corresponding angle hai alag alag tarike se wo to main ek tarike se main bata raha hu lekin aap triangle mein usko har tarike se soch sakte hai ki aisa bhi ho sakta hai aisa bhi ho sakta hai theek hai guys so it means what ki this side is equal to this this equal to this and this angle will equal to this theek hai bachcho to yani ki ab kya ho gaya ye ho gaya side side ye ho gaya aapka angle aur ye ho gaya aapka side side this is angle and this is side so these two triangle are congruent with the condition side angle side matlab samajh rahe ho कि आप इसको उठाओ और इसके ऊपर रख दो सही करके मान लो ये टेढ़ा बांधा करके दे रखा तो ये उठाओगे तो इसके ऊपर पूरा पूरी तरीके से क्या करने का उसको चूड़ियों के वो देखे आपने जो बंडल में जब वो रहते हैं तो वो क्या है कॉन्ग्रेट तो है वो एक दूसरे के देखा कैसे लगते हैं वो एकदम बिल्कुल सिमेट्रिक लगते एक जैसे लगते हैं पूरे के पूरे तो ये हो जाएगा सो वी कैन सी अब मैं कह रहा हूं कि जिस चीज का ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है ये लिखने पर ध्यान देना है आपको बच्चे लिखते गलत हैं इसको कैसे जैसे ट्राइंगल ए बी सी दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल अब देखिए आपको ध्यान देना है जरा कि भैया ये एंगल ए है ये वाला एंगल बी ये एंगल ई e, यानी कि आमने सामने आने चाहिए बी और ई e एक दूसरे के सामने आने चाहिए ये साइड ए बी और ये साइड डी एक दूसरे के सामने आने चाहिए तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं कैसे डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ लिख दिया मैंने तो अब क्या है अब आप ध्यान से देखिए जैसे ये ए बी और ये डी समझ में आ रहा है जैसे पहले ए बी बोल रहा हूं तो इस ट्राइंगल में डी इसका मतलब क्या है कि इस ट्राइंगल की साइड ए बी इस ट्राइंगल की साइड डी ई की क्या है मतलब अगर कोई ऐसा लिख के दे दे तो मैं ट्राइंगल का चित्र बना के बता सकता हूँ आपको फिगर बना के कि यार इसकी ये ये साइड इक्वल होगी और ये ये एंगल वो सारा पेयरिंग करके बताया जा सकता है वो सारी संभावनाएं बताई जा सकती है तो जैसे आप मान सकते हो कि ए बी जो है वो डी के इक्वल है और आपका जो बी सी है आपका जो बी सी है वो आपके किसके इक्वल है बी सी इज इक्वल टू किसके है ई एफ है क्लियर है और जो आपका एंगल बी है एंगल बी जो है आपका दैट इज इक्वल टू एंगल सो दिस इज व्हाट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों मान लो आप ऐसा लिख देते हो कैसे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेट टू ट्राइंगल आपने लिख दिया कॉन्ग्रेट टू ट्राइंगल कुछ भी लिख दिया आपने जैसे आपने लिख दिया डी एफ ई डी एफ तो आप ऐसा लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दट इज गलत क्योंकि आप अरे भाई आप सोचोगे यार ये तो बराबर है कैसा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो फर्क पड़ता है इसकी कॉमोरेंसी मतलब मैंने फिर बोला कि जैसे मैं इसको ऐसे लेटा रखा है तो अब भाई मेरा हाथ अगर है तो मेरे दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसके हाथ के बराबर ही वो हाथ दिखाना पड़ेगा आपको क्लियर है ना तो कहने का तात्पर्य ये है कि दिस इज एक तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ साइड एंड याद रखना जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइड एंड वर्टिस साइड एंड वर्टिस साइड एंड वर्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ठीक है अब दूसरी कंडीशन पर हम बात करें तो सेकेंड कंडीशन भी है 
सेकंड कंडीशन भी है एस 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 तो मान लीजिए ये ट्राइंगल है दिस इज ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज ट्राइंगल डी ई एफ ओके दिस साइड इज इक्वल टू दिस दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस तो वी कैन राइट इट एज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉमोरेट टू ट्राइंगल डी ई एफ फिर वही बात आई है ए बी किसके इक्वल है डी के बी सी किसके इक्वल है बी सी किसके इक्वल है ई एफ के और ए सी किसके इक्वल है डी एफ के यानी ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिमिलैरिटी में और इसमें कॉन्ग्रेंसी में बच्चे इसको लिखने में गलती करते हैं इसलिए उनके कॉन्ग्रेंसी के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं गलत हो जाते हैं अदरवाइज पता सबको रहता है कि कॉन्ग्रेंसी है क्या बट द वे यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंटिंग इज रॉन्ग देन नेक्स्ट वी है थर्ड कंडीशन अब तीसरी कंडीशन जो है हमारे पास वो है गाइस दिस इज फर्स्ट फर्स्ट क्या हो गई एस एस सेकेंड हो गई एस 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 थर्ड हो गई अब जो थर्ड कंडीशन है वो है आपके पास थर्ड कंडीशन जो है क्या है एंगल साइड एंगल थर्ड कंडीशन जो है एंगल साइड एंगल क्लियर है एंगल साइड एंगल का मतलब है दिस इज ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज वी है ट्राइंगल डी ई एफ ओके गाइस सो एंगल एंगल मीन्स फॉर एग्जांपल यू हैव दिस एंगल दैन साइड So this time we are, ये साइड हम ले रहे हैं दिस इज साइड भी है ये साइड ले लिया एंगल आ गया एंगल तो अब की बात एंगल तो ये आपका क्या हो गया दैट इज एंगल यानी एंगल एंगल दोनों के एंगल पर साइड दोनों के साइड और फिर एंगल तो ये हो जाएगा आपका कि दैट इज ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपकी बात ट्राइंगल आप देख सकते हैं ए ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी कॉम्बिनेट टू ट्राइंगल डी एफ ई मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के स्वर्गाम समय कौन सा ए सी बी इस कॉम्बिनेट टू द ट्राइंगल डी एफ ई ओके गाइस लेकिन अगर आप सोचिए जरा ध्यान से इस ट्राइंगल का ये एंगल इसके इक्वल है इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो भाई अगर ये साठ है ये साठ का है ये थर्टी का है ये साठ का है ये थर्टी का है तो ओबियस है कि ये नाइन्टी होगा और ये भी कितने का होगा नाइन्टी का होगा तो यानी अगर दो एंगल किसी ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर है तो तीसरा ऑब्वियसली इक्वल होगा क्यों होगा वी नो दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 सो देयरफॉर इफ यू हैव टू करस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल देन इट इज ऑब्वियस दैट थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल तीसरा एंगल भी क्या होगा बराबर होगा क्योंकि भाई 180 सम तो 180 में से माइनस करोगे तो निकल के आएगा वो तो इसलिए इसको इसी का एक और रूप है और रूप है तो वो रूप है उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड मतलब समझ रहे हो कि दो एंगल 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 और एक साइड आपने क्या कर लिया एक साइड आपने कोई पिक कर ली तो वो भी दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉम्बोरेट हो जाएंगे कोई दो एंगल ले लिया और एक साइड फिर मैं बता रहा हूँ ये कंडीशन क्यों आई ये कंडीशन इसी से निकली है क्यों निकली है क्योंकि तो भाई जब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे वेन यू हैव टू एंगल ऑफ दी One triangle is corresponding to other triangle is equal. Then it is obvious that third angle is also equal. This angle will be what will happen? So from here, this side condition is given that angle angle side. That means two angles equal and one side equal. So what will happen? Congruent will happen. And fourth and very important condition is RHS. This is very important condition. So RHS means like this: triangle ABC. An angle B is of 90 degree, and this is triangle, triangle, and triangle. This is PEF. Okay, guys, this is right angle. So this time we have right angle. A angle 90 equal होना चाहिए. This is right angle. 90 degree के angle को right angle बोलते हैं. Then hypotenuse. So corresponding to right angle. Sorry, right angle के सामने वाली जो side होती है, that is hypotenuse. तो दो एक तो राइट एंगल और एक हाइपोटेनियस बराबर हो और कोई भी एक साइड चाहे ये वाली साइड इक्वल हो चाहे ये वाली साइड इक्वल हो तो अगर ऐसा दो ट्राइंगल में हो जाता है लाइक like दिस ये ये वाली साइड क्या है आपस में इक्वल है सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ आपको ये जरूर ध्यान रखना है एंगल बी एंगल ई देखो एंगल बी और एंगल ई सामने सामने साइड ए सी साइड ए सी और साइड डी एफ साइड डी एफ बस ये लिखने का जरूर ध्यान देना आप है 
ये आपका गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा मेन फोकस लिखने पे ये है इस पे कि ए सी तो ये डी एफ बिल्कुल उसके साथ ही होना चाहिए यानी जिस एंगल का जिसके साथ करस्पॉन्डेंस है जिस साइड का जिसके साथ करस्पॉन्डेंस है उसको आप उसी ऑर्डर में लिखोगे व्हेन यू हैव टू कॉन्गोरेंट ट्रायंगल व्हेन यू हैव टू सिमिलर फिगर सो दिस इज दीज आर द कंडीशंस वी हैव नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्गोरेंसी ओके नाउ अब देखिए आप कुछ क्वेश्चंस देखिए फटाफट इसको और तब आप समझेंगे और ज्यादा इसको कि कॉन्गोरेंसी होती क्या है पूरा वीडियो देखिए आप तब आपको चीजें समझ में आएगी हमारे चैनल के और वीडियो भी देखिए सब चीजों के बारे में डिस्कस है बहुत सारे तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर वन सो यू हैव टू डिसाइड बाय विच कॉन्गोरेंसी ये दो ट्रायंगल क्या है कॉन्गोरेंट है ठीक है कॉन्गोरेंसी का नाम लिखना है आपको किसका नाम लिखना है कॉन्गोरेंसी का नाम लिखना है आपको वो कॉन्गोरेंसी का नाम लिखना है जिस कॉन्गोरेंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हुआ कॉन्ग्रेट हुए क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू यू है क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू भी है दिस 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 ओके गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है दिस इज इक्वल टू दिस दिस इक्वल टू दिस ओके एंड क्वेश्चन नंबर फोर यू है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर यू हैव दिस इज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस दिस साइड इज इक्वल टू दिस ओके गाइस नाउ सो यू हैव टू जस्ट मेंशन द कंडीशन हियर ओके आपको ज्यादा कुछ नहीं करना वो कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं कि चार चार बस तो पांच बताइए पर मेन चार ही हैं उनके और लिखना है आपको बताइए किस कंडीशन से ट्रायंगल कॉन्गोरेंट होगी दिस इज दिस इज ओके दिस एंगल दिस एंगल है अब अधिकतर बच्चे इसको आर एच एस कर देते हैं जैसे वो 90 डिग्री देखते हैं अब भाई 90 है तो हर हमेशा आर एच एस से थोड़ी होगा ये देखो एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपके पास ये हो गई आपके पास एंगल साइड एंगल वाली क्या हो गई प्रॉपर्टी आपकी हो गई एंगल एंगल साइड साइड एंगल एंगल ओके दिस इज वट अबाउट दिस अगर इसके बारे में आप कहेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए तो ये कैसे होगा आपका अब देखो ये साइड इसके इक्वल है दिस साइड इज इक्वल टू दिस बट व्हाट अबाउट द थर्ड साइड सो वी नो दैट द थर्ड साइड इज अ कॉमन साइड सो देयरफॉर कॉमन साइड है तो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है तो दोनों ट्रायंगल में है तो ओबियस है ये भी इक्वल होगी तो ये कौन से से कंडीशन से हो जाएगा प्रोडक्ट एस 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 ओके गाइस ये किससे हो जाएगा एस 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 से इक्वल हो जाएगा अब आप इसको देखिए दिस साइड इज इक्वल टू दिस दिस साइड इज इक्वल टू दिस लेकिन अब इसमें तीसरी कंडीशन क्या होगी तो अगर कभी कभी ऐसा दे देते हैं तो आपको पता है कि आप अपनी तरफ से ये लिख सकते हो ये कौन सा एंगल है ये एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल या इनको हिंदी में बोलते हैं सिरसा विमुख कोण कौन से कोण बोलते हैं सिरसा विमुख कोण सिरसा विमुख कोण ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं तो इसलिए ये कौन सा हो गया ये हो गया साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड तो किससे हो गया ये आपको पता है ये साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो गई तो ये भी हो गया सर इक्वल हो जाएगी ठीक है तो आप बताइए ये किससे हो ये किससे हो जाएगा अब इसकी कंडीशन लिखिए आप साइड साइड एंगल साइड साइड एंगल ओके साइड साइड एंगल साइड साइड एंगल अब उन चारों कंडीशनों में देखो कोई कंडीशन मैंने ये बताई है आपको साइड साइड एंगल साइड साइड एंगल कोई कंडीशन बताई है नहीं बताई है तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेट आपस में नहीं है तो ये एक एग्जांपल था ये कॉन्ग्रेट सी था आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा आप चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर हमारा पेज है डॉक्टर मुकेश नोटियाल मैथ क्लासेस डॉक्टर मुकेश नोटियाल डॉक्टर मुकेश नोटियाल मैथ क्लासेस मैथ क्लासेस तो आप उस पेज को भी फॉलो करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच